cái chủ đề hôm nay Thảo muốn chia sẻ đấy là nhận thức và ý thức giáo dục và cuộc sống đầu tiên đấy đầu tiên thì nói về thực sự cái từ mà mình nhìn thấy cao nhân chỉ điểm cái từ cao nhân giúp đỡ mình mình nhận thức và như là ngộ ra nó là cái từ cái từ của nó là thấu hiểu nội tâm đấy nhưng mà được phân tích cụ thể cuối cùng nó là trí tuệ thứ hai là trí tuệ và cuộc sống còn thì mình mình lái lái một tí nhận thức và ý thức giáo dục và cuộc sống đầu tiên cũng có nghĩ đến cái từ cuộc sống nhưng mà sau thấy là cái từ trong đầu mình nó là cuộc sống cái hình ảnh trong đầu mình nó là cuộc sống cho nên là nói đúng cái hình ảnh trong đầu để nó nói theo cái bối cảnh và cái cảm xúc của mình ấy, cả nhà Thảo bắt đầu bằng cái từ cái từ mà vừa viết xuống đây ạ cái này nó gọi là cuộc sống mơ ước cuộc sống mơ ước cuộc sống mơ ước chúng ta chắc chắn là ai cũng ai cũng muốn có một cuộc sống mơ ước đúng không ạ cuộc sống ước mơ ai cũng muốn có một cuộc sống ước mơ theo cách của mình nhưng mà cái cuộc sống ước mơ này mình có thực sự biết đó không hay là mình quên rồi hay là mình biết nhưng mà mình quên mình đã biết chưa hay là mình biết rồi mà mình quên hay là mình chưa biết cuộc sống ước mơ chúng mình có thực sự biết nó như thế nào không ạ mình đã biết mình đang biết hay là mình đã biết mà mình quên hay là mình chưa từng biết hay là mình biết mình chưa biết hay là mình mình không biết không biết tí nào và nếu thực sự mình chưa có cái cuộc sống ước mơ nó có hình ảnh nó rõ nét trong mình thì chắc chắn là bọn mình phải đi học thôi đúng không ạ thì chắc chắn là chúng ta phải đi học đấy. nếu mà chúng ta biết rồi thì chúng ta làm rõ nó ra chúng ta hiểu sâu sắc nó chúng ta gắn cảm xúc cao trào vào nó để tâm tạo tướng còn nếu mà chúng ta biết chúng ta quên thì chúng ta phải ôn lại làm rõ lên còn nếu chúng ta biết là chúng ta không biết thì chúng ta sẽ đi học còn nếu chúng ta không biết là chúng ta không biết thì chúng ta còn chả biết đặt vấn đề thế nào học thế nào đúng không ạ cho nên có thể nói là đây chính là cái mà tại sao mình lại nói là cái từ giáo dục này ấy, là cái từ chắc là đúng hơn dạy và học dạy và học dạy và học với nhà mình mình phát hiện ra là cái việc dạy học giống hết cái việc chữa bệnh dạy học đưa một người từ cái trạng thái nhận thức A đến một cái trạng thái nhận thức B theo mong muốn còn chữa bệnh thì đưa một cái người từ cái trạng thái sức khỏe A đến một cái trạng thái sức khỏe B mà mình mong muốn nhưng mà hầu hết con người mình đặt vấn đề sai đặt vấn đề không chuẩn dù dạy học hay là chữa bệnh đều mong muốn đều có một cái kế hoạch là đưa con người chúng ta từ một cái trạng thái nhận thức cảm xúc A đến một cái trạng thái nhận thức cảm xúc B mà cái này phải là nó liên quan đến cái cuộc sống mơ ước này này nhưng mà chúng ta thường là thế này không muốn không muốn là ở trạng thái A nữa chúng ta chúng ta sức khỏe kém chúng ta bị đau bụng chúng ta nói là chúng ta không muốn đau bụng nữa trạng thái tinh thần chúng ta thấy nhục nhã y chề chúng ta bảo là không thích nhục nhã y chề nữa chúng ta thấy cái chân tay của ta nó dính phân ta bảo là không muốn chân tay dính phân nữa thế là cuối cùng cái chữ phân cái chữ nhục nhã y chề cái chữ đau khổ ốm đau nó cứ thường trực trong đầu ra thế là cuối cùng hình ảnh về cái bẩn thỉu hình ảnh về cái khổ sở 
tình hay về cái yếu bệnh nó cứ thường trực trong đầu mà hình ảnh lại là cái quyết định cái niềm tin vô thức ở bên trong cho nên khi chúng ta nói là chúng ta không muốn cái gì thì cái đấy nó lại thường trực hình ảnh trong đầu chúng ta chúng ta bảo là tôi không muốn nghĩ về con khỉ nữa thế là lập tức con khỉ nó hiện trong đầu chúng ta cho nên là cái dạy học rất giống nhau nhà mình thế và nó có một cái quan điểm thế này ạ nó có một cái quan điểm là dạy học ấy, thì chúng ta không thể tránh được việc dạy và việc học nó cứ tự nhiên thôi nó là một cái gì đấy tự nhiên của trời đất mình cứ học được cái gì thì đấy là học mình cứ học được từ cái gì thì đấy là dạy cho nên có những quyển sách là học từ con chó học từ cái cây nhà mình mình được một người bạn trong một buổi đi cà phê bạn kể về hai câu chuyện này bạn đấy bây giờ cán bộ to to của thành phố mà mình cũng giật mình đúng là thứ hai là có những cái câu chuyện có những cái bài nói chuyện là ma giảng pháp bạn có nghe tại vì chúng ta không thể không học và không có cái gì là không là bài học cho nên là việc dạy việc học là nó cứ xảy ra trong cuộc sống thôi nhưng mà trong cái việc học ấy, là chúng ta tiến đến cái cuộc sống ước mơ ấy, thì nó có cái hiện tượng ấy, là có ba cách một là chúng ta học tự học tất nhiên cuối cùng vẫn là tự học nhưng mà tự học này là tự trải nghiệm và chính vì tự cái trải nghiệm này cho nên là chúng ta thường có rất nhiều đau khổ và lớn hơn nữa là mất mát có nhiều nỗi đau không đủ lớn cho nên chúng ta không học được cho đến khi nỗi đau khủng khiếp Chúng ta thậm chí vẫn chưa học được Và để đến khi chúng ta mất mát Có những cái mất mát Chúng ta vẫn không học được Cho đến những cái mất mát khủng khiếp Chúng ta thậm chí cũng vẫn chưa học được Và có một số người rất giỏi Người ta không cần phải trải nghiệm Mà người ta tự ngồi thanh tịnh suy nghĩ Người ta ngồi tĩnh lặng Mà người ta luận ra được cuộc đời và cuộc sống Lặng ra được Tĩnh vào để có được cuộc sống ước mơ ở trong đầu Và người ta sống với cái cảnh giới ở trong đầu đấy Cái này gọi là thánh Còn cái trường hợp thứ ba là có Có chuyên gia Có cao nhân Có minh sư dẫn dắt và cái này cho chúng ta một cái học tập nhanh mà người ta dùng là có thể dùng cái từ là đốn đốn ngộ đấy đốn ngộ để chúng ta hiểu ra rất nhanh rất nhanh và chi phí rẻ đấy là cái sao mà các cái khóa học rất là nhiều giúp cho chúng ta Học được những cái bài học quý giá mà thậm chí nếu để tự trải nghiệm thì mất cả cuộc đời. Mất cả cuộc đời để trải nghiệm. Thế thì hôm nay Thảo Ngẫu Hứng, Thảo muốn chia sẻ về cái cái gọi là dạy học ấy. Thế thì dạy hay học, hay là học và dạy. Ấy. Thực ra nó là hai mặt của một vấn đề. Nó là hai chiều. Thực ra cái người học nhiều nhất là chính là cái người mà đang mở mồm nói dạy. Là cái người chia sẻ. Và cái việc này nó việc tự nhiên của cuộc sống. Nó cứ sinh ra như nói ban đầu. Và hướng đến một cái cuộc sống ước mơ thì theo nhà mình. Theo chúng ta thì dạy học ba cái chiều. Chiều này là thông tin. Ấy. Chiều này là vật chất ạ. Chiều này là năng lượng Thì làm thế nào cái việc học dạy Liên quan đến cái cuộc sống ước mơ này Để chúng ta Chúng ta làm thế nào chúng ta biến nó thành hiện thực được 
rồi có một cái 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 tham tưởng của mình là dù là dạy tác động cuộc sống của nhà mình dù là dạy tác động cuộc sống dù là dạy về sức khỏe dù là dạy về nhận thức nhận thức nội tâm hay là dùng cái từ khác nó gọi là dùng về trí tuệ thích dùng cái gì dùng nhưng mà cái vấn đề dạy và học này á, thì làm thế nào nó biểu hiện thế này để chúng ta còn biết là chúng ta học từng chiều một sau đấy chúng ta nghe người khác chúng ta cũng biết ngay là chúng ta đưa nó vào cái mà người ta đang có cuộc sống ước mơ mình thèm đấy thì thông tin nó là cái gì biểu hiện vật chất nó là cái gì biểu hiện năng lượng cái gì để chúng ta học được thì Thảo đang nghĩ cái này không biết có đúng không nhưng mà rất sớm Thảo sẽ tiếp kiến cao nhân chuyên gia để hỏi xin ý kiến các thầy để các thầy hỗ trợ để làm rõ đấy là theo Thảo đấy là cái này cái thông tin này là mình bắt đầu bằng cái từ nó gọi là thấy rõ chúng ta phải thấy rõ có nghĩa là liên quan đến cuộc sống ước mơ mình phải thấy rõ cái cuộc sống ước mơ mình viết ra được cái thứ hai là mình phải hình dung về vật chất là mình phải thấy thấy đủ đầy mình phải cảm nhận cái sự đủ đầy khi mình hình dung về vật chất và về năng lượng đó, là mình phải thấy thấy ơn cái từ này nó vừa bọc ở trong đầu lúc nãy thôi tại vì người ta nói là cái người giàu có nhất là cái người chi túc và tri ân chi túc và tri ân đây là có những cái bài rất hay ở trên mạng cái người giàu có nhất là người chi túc và tri ân là người thấy đủ và thấy ân còn cái thấy rõ này là cái gì ạ là thấy rõ cái cuộc sống ước mơ của mình nó là cái gì thì từ cái tư duy này thì thảo mới xin phép được dẫn dắt dẫn dẫn dụ đến dẫn dắt đến cái mà thảo phải học được thảo học được thảo muốn chia sẻ với mọi người đây là những cái mà những cái người mình thấy đấy là những cái bậc thầy chia sẻ thì cái thấy rõ làm thế nào chúng ta thấy rõ cái cuộc sống mơ nó phải cụ thể ví dụ đấy là một cái trạng thái nhận thức một cái cảnh giới nhận thức cao cảnh giới nhận thức cao ở cái trạng thái nhận thức cao này là một cái trạng thái trí tuệ mà người ta đứng trên mọi vấn nạn của bản thân có nghĩa là lúc đấy chúng ta bất cứ cái gì xảy ra nó không còn là thử thách nó không không còn là vấn nạn để chúng ta biết là thế này có những cái việc bé tí vẽ tẽo mà khi chúng ta còn bé hay là con trẻ bây giờ có thể nó chỉ nhìn thấy một con bọ nó khóc ré lên nhớ thì đấy thấy mây che mặt trời cái là nó khóc ré lên tại vì sao ạ tại vì đấy là vấn đề còn ở cái trạng thái mà nhận thức cao là chúng ta đứng ở trên mọi vấn nạn phát sinh ra với chúng ta có nghĩa là chả có cái gì phát sinh mà gọi là vấn đề nữa cả hay là một cách cụ thể hơn mà cái chúng ta chia sẻ từ đầu ấy. hay là đấy là cái bức tranh giàu toàn diện giàu toàn diện nếu mà chúng ta có cái bức tranh giàu toàn diện và chúng ta, chúng ta thấy rõ các cái chiều về thông tin về vật chất về năng lượng của nó mà giàu toàn diện là gồm có những cái gì ạ đấy là giàu về vật chất, đấy là giàu về thể chất, đấy là giàu về năng lượng. Ba cái thể chất, vật chất, năng lượng là những cái hiển lộ ở chiều vật chất. Còn ở trong thế giới nội tâm cái mà chúng ta nó nói là tâm sinh tướng ấy, thì nó là phẩm chất, nó là giàu phẩm chất, nó là giàu nhân cách, nó là giàu tâm thái, nó là giàu trí tuệ. Trí tuệ là cái gì? Phẩm chất là gồm những thành phần nào? nhân cách gồm những cái nào và tâm thái gồm những cái nào thì nó đã có các cái chuyên gia đã tổng kết thành từng cái và khi chúng ta biết rõ nó là chúng ta tiếp cận được nó là chúng ta học được nó là chúng ta hỏi được nó là chúng ta đặt ra những câu nghi vấn để chúng ta còn hỏi nghi ngộ hiểu và khi có những cái cao nhân người ta có những cái bài người ta có những cái kỹ thuật người ta có những cái đẳng cấp nhận thức người ta chỉ một cái là chúng ta vỡ hòa ra ngay và đấy là đốn ngộ còn về cái thấy đủ thì các cái các cái chuyên gia đơn giản hóa và đặt vấn đề là này khi mà chúng ta có một cái trạng thái nó đơn giản nó tin tưởng nó vui vẻ nó nhẹ nhàng 
đấy là cái trạng thái nó gọi là tin tưởng vui vẻ đơn giản nhẹ nhàng đấy là cái trạng thái một cái trạng thái mà khi chúng ta hiểu về cái hiển lộ vật chất của nó rất là đơn giản rất là tin tưởng rất là vui vẻ rất là nhẹ nhàng thì đấy là cái mà chúng ta có cái hiểu về cái sự đủ đầy còn về cái từ biết ơn này thì thế này thấy ơn là thế này chúng ta khi nào chúng ta ơn chỉ khi chúng ta nghĩ đến cái gì chúng ta làm cái gì mà chúng ta đạt được cái điều chúng ta mong muốn chúng ta chỉ tri ân những điều chúng ta muốn và bây giờ cái từ ơn này quan trọng lắm cả nhà cái từ ơn này các nhà khoa học đã chứng minh được rằng khi chúng ta muốn cái gì mà chúng ta làm rõ được cái hình ảnh đấy ở trong thế giới nội tâm chúng ta và chúng ta duy trì cố định thường trực tâm trí chúng ta vào cái hình ảnh chúng ta mong muốn một cách rõ ràng đấy và dâng cao cảm xúc của lòng biết ơn thì lúc đấy nhờ cái mà chúng ta hay nói là cảnh mượn tâm hiển lộ tâm mượn tâm mượn thân hiển lộ đấy tâm mượn thân hiển lộ tâm mượn cảnh hiển lộ cảnh do tâm sinh đấy rồi thì cảnh là ký ức của tâm thân là ký ức của tâm chính khi chúng ta biết ơn thì các nhà khoa học phát hiện ra là có những cái loại enzyme là những cái chất xúc tác sinh học ấy. nó có một cái hiện tượng nó hiện diện những cái chất hóc môn mà tăng tốc độ phản ứng sinh học trong cơ thể chúng ta tăng lên hàng chục triệu lần và với cái cơ thể đấy với cái trạng thái đấy nó hấp dẫn những cái tha lực phát sinh những cái nội lực những cái nội lực là những gì ạ những cái gen của chúng ta mà những cái gen đấy mang cái cách thức mang cái phương pháp mang cái thông tin mà ông ba tiền tổ gọi gia sản tổ phụ chúng ta đã từng đạt qua rồi có nghĩa là vào hoàn cảnh đấy không quan trọng nó là thuận lợi hay khó khăn gì như ông cha chúng ta đã có những thời điểm có những lúc có những người đã phi thường nhờ những sự thuận lợi đã phi thường nhờ những thử thách khủng khiếp được và nếu ở cái trạng thái biết ơn đấy thì là một cái cơ hội tuyệt vời nhất để tại hiện tại mà chúng ta sống với cái cảm xúc như đạt được cuộc sống ước mơ rồi nhưng chính trạng thái đấy lại cho chúng ta những cái cơ chế để nó tạo ra những cái sự kết nối, cái sự cân bằng, những cái sự hợp nhất, những cái luật hấp dẫn để con người, để vũ trụ, để hoàn cảnh như là đứng tất cả về phía chúng ta. Kiểu như thế là mình. Kiểu như thế. Thế thì để mà giải thích, để làm cái này, nó có những cái mảnh ghép nho nhỏ. Thảo chia sẻ được đến đâu thì Thảo xin phép chia sẻ cho cả nhà nghe. Thứ nhất liên quan đến cái trí tuệ thực ra là cái thấy rõ đấy chính là các cấp độ nhận thức ấy. cái thấy rõ chính là các cấp độ nhận thức nó chính là các cái cách chúng ta nghĩ là cách chúng ta cảm xúc trí tuệ thì các chuyên gia các cao nhân cho chúng ta là có năm cái cấp độ của trí tuệ cái để giúp chúng ta thấy rõ cấp độ 1 là chúng ta thấy rõ đúng sai hay còn gọi là cấp độ nhận thức nhị nguyên cái này chúng ta đã chia sẻ khi nói về tam giác hiện thực này. và ở trình độ cao nhất của cái đúng sai này đấy là chính là những cái người thông hiểu nhất về vũ trụ về thế giới về con người ở cái cấp độ nhị nguyên đúng sai và khi ai nói không đúng người ta có thể nói ngay cho chúng biết là đúng là cái này và những người đúng nhất trên thế giới này những người cho là mình đúng nhất tốt nhất trên thế giới này thậm chí thậm chí đang có một cái tỷ lệ rất rất lớn đang cho quyền mình đi giết những cái người là sai là không tốt cấp độ thứ hai là cái cấp độ nhận thức là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính ta tất cả cuộc sống tất cả tốt xấu tất cả đúng sai bắt nguồn từ chính chúng ta nguồn từ ta nhưng không phải lỗi của ta và vì vậy người ta bắt nguồn từ chúng ta chứ người ta chịu trách nhiệm một trăm phần trăm 
nhưng không đổ lỗi cho bản thân mình. Không quan trọng là chúng ta đã nghĩ gì, chúng ta đã nói gì, chúng ta đã làm gì, nhưng chúng ta chịu trách nhiệm 100% vì chúng ta biết tất cả bắt nguồn từ chính chúng ta, nhưng không phải lỗi của chúng ta. Và khi hiểu cái điều này, thì chúng ta cũng cũng, cũng, cũng sẽ ở một cái trạng thái sẵn sàng để lắng nghe, để thấu hiểu tất cả người khác. Đấy là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính chúng ta khi chúng ta gặp bất kỳ ai. Và chúng ta chịu trách nhiệm tất cả cho những việc đấy, nhưng không phải lỗi của chúng ta, và đương nhiên cũng không phải lỗi người ta. Và nếu mà ai mà đã đọc cuốn sách không giới hạn, hoặc trở về không, đấy là hai cái tập sách, hoặc là thực hành nghiên cứu về thần chú Hop Opono Opono. Opono Opono. Cái thứ ba. Cái thứ ba là khi chúng ta học, chúng ta chia sẻ với nhau về cái kiến thức cấu trúc con người thì đây chính là nhận thức cấp 3. Đây là cái nhận thức nó gọi là nhận thức trí tuệ bậc ba hay là tính không nội tâm. Tính không nội tâm là cái gì ạ? Tính không nội tâm là cái tính không nhận thức của chúng ta, cái trạng thái nhận thức của chúng ta là vạn vật tính không. Và tâm của chúng ta là cái tâm không hay là cái tâm chân thật ở cái trạng thái tâm thái an vui. Cái nhận thức cơm ba là chiều trí tuệ là nhận thức vạn vật tính không. Nó chỉ là nó. Và đây là một cái trạng thái mà tâm chân thật của chúng ta chỉ nghe cái gì thì nghe thôi. Nhìn thấy cái gì là thấy thôi. Không bị tâm trí có nghĩa là không bị ký ức, không bị suy nghĩ quá khứ những cái hồi, những cái cảm xúc và suy nghĩ mà nó lưu trong tiềm thức nó nhảy vào. Có nghĩa là chúng ta sẽ không suy luận gì thông qua cái nền tảng suy nghĩ và cảm xúc có ở trong tiềm thức của chúng ta. Mà chúng ta thấy cái gì nó là thấy thôi. Và chính ở cái trạng thái đấy thì tâm chúng ta, chúng ta có cái nhân cách rất là chân thật và tâm thái rất là an vui. Đấy là một cái trạng thái cảm xúc nội tâm, một trạng thái nhận thức nội tâm cho nên là hóc môn chất truyền dẫn là cái gì? Ở cái trạng thái nhận thức cấp 4 gọi là cái trạng thái Nhận thức Tự nhiên thấy biết Tự nhiên thấy biết Tự nhiên thấy biết Cái này nó có thêm một cái khái niệm là Vô sư trí Vô sư trí là sao ạ? Vô sư trí là Từ bé đến bây giờ chưa từng học Mà chúng ta biết Biết rõ ràng biết mạch lạc và đây chính là cái trạng thái chúng ta làm cái máy tính giống như chúng ta kết nối với các cái nguồn khác và nó nổi lên của chúng ta đây là một cái trạng thái thảo dùng cái từ là trạng thái nhận thức kết nối kết nối với trí tuệ của gia tiên tiền tổ kết nối với trí tuệ của không gian chết tối với trí tuệ của những cái nhà yên bác của những cái nhà thông thái của những cái bậc thầy mà chúng ta không biết đến và cái trạng thái nhận thức thứ năm là một cái trạng thái nó gọi là cái thấy biết bao trùm bao trùm thường trực có thể nói thảo thích dùng cái từ mà thảo nghĩ ra không biết có đúng đấy là một sự hợp nhất chúng ta hợp nhất với vũ trụ chúng ta hợp nhất với tất cả vạn pháp cho nên cái gì xảy ra ở vạn pháp xảy ra ở vũ trụ thì nó cũng đang xảy ra ở chúng ta một cách rõ ràng, chân thật. Cho nên là chúng ta nhận thức và thông báo với cả nhà là được dạy thế này, nghe thế này sướng lắm. Tuy nhiên, chưa trải nghiệm nhà mình. Đúng sai thì biết một tí và không biết có đúng không. Cũng chả biết mình sai bao nhiêu phần trăm. Cho nên là chia sẻ đây để chúng ta trợ duyên cho nhau. Biết đâu Thảo lại nói mọi người có căn cơ rất cao và chính trong cái kết nối và ngộ ra mọi người thì thảo được trợ duyên. Còn cái mà hiểu cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính ta thì có thể thảo nói là thảo 
Thảo tâm đắc và đã thực hành cái này rất nhiều rồi Nhưng vì cái nhận thức của chúng ta giới hạn Nhận thức của Thảo giới hạn Cho nên là gọi là hiểu là một chuyện Chứ còn thực sự nó xảy ra trong mình ở Cái ngưỡng nào Cái trạng thái nhận thức của nội tâm của mình Thực sự nó ở ngưỡng nào Thì phải người khác trên cơ của Thảo Bậc thầy của Thảo mới nhìn nhận được Chứ Thảo cũng không biết Còn ba cái này thì hoàn toàn chưa chứng nghiệm Nhưng có một cái lòng tin tuyệt đối cả nhà Có một cái lòng tin tuyệt đối luôn và cái này không biết tại sao Thảo dịch sách, Thảo dịch cái cuốn sách kỹ thuật nội tâm. Và cuốn sách bạn là giả dược thì lại thể hiện về những cái kiến thức này theo góc độ của huyền môn và theo góc độ khoa học và Thảo. Thấy một cái, có thể nói là đây là những cái kỳ duyên. Nhà mình. Đây là Thảo nói về cái phần trí tuệ. Đấy là chính về cái chiều thông tin. Tại vì chúng ta chiều thông tin, cuộc sống ước mơ chúng ta ở nhận thức ở bậc đào thì chúng ta mới biết cuộc sống ước mơ đấy. Còn về cái chiều thứ hai là về cái chiều tâm thái đó là cái chiều năng lượng này. tâm thái hay là cái chiều năng lượng đấy. Thì đấy chính là ba cái trạng thái ấy. đấy là ba cái trạng thái nó gọi là trân trọng biết ơn, trân trọng biết ơn ở tình ở tình để đối đãi chúng ta lấy tình chúng ta đối đãi thì chúng ta trân trọng biết ơn mọi lúc mọi nơi bây giờ và ở đây cái thứ hai là bao dung ở tánh bao dung ở tánh là sao ạ khi chúng ta gặp bất cứ vật gì thì chúng ta lập tức có cái vô thức quan sát nhận ra và phân biệt đối xử và một trong những cái khả năng và những phản ứng rất nhanh của, của con người chúng ta là nhìn ngay thấy trong một cái tờ giấy có một cái vết bực đen rất nhanh nhìn thấy cái điểm xấu của người khác rất nhanh nhớ những cái khó chịu ở những cái người thân xung quanh chúng ta và chúng ta không tha thứ được chứ đừng nói gì đến vị tha không vị tha được chứ đừng nói gì đến khoan dung không khoan dung được chứ đừng nói gì đến bao dung. Và cái mà cần bao dung nhất là chính chúng ta. Vì chúng ta không có tha thứ được, không có vị tha được, không có khoan dung được cho chính chúng ta. Nói gì đến bao dung. Và khi chúng ta không bao dung được chúng ta, thì chúng ta không bao dung được cho ai cả. Cái thứ ba là cái an vui. An vui. An vui ở tâm. An vui ở tâm. Đây chính là ba cái thế giới nội tâm của chúng ta. Thế giới nội tâm của cha chính là tình là cảm xúc, tánh là suy nghĩ và tâm là cái tâm chân thật. Và khi được sống được ở cái trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm thì chính là cái trạng thái giàu tâm thái nhà mình. Giàu tâm thái. Đây là một cái trạng thái có thể là trạng thái liên tục thường trực ở ba cấp độ nhận thức cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 đấy là biết đúng sai đấy là biết chịu trách nhiệm và đấy là sống với chân, tâm chân thật cái tâm thấy biết tối hậu, tối thượng cái tâm an vui và nếu chúng ta ở được cái trạng thái này ý thức, nhận thức và ý thức được ở cái này thì chúng ta biết là nhân là ở trong chúng ta Những cái suy nghĩ, những cái định hướng Ở trong chúng ta Và chúng ta muốn có cái kết quả mong, mong muốn, đấy là cuộc sống ước mơ Và cái này chỉ có thể xảy ra được Đấy là khi chúng ta có Những con người xung quanh Tất cả Con người xung quanh Cái chúng ta gọi là tương giao, đấy là duyên Duyên lành Duyên lành chỉ có được khi chúng ta Luôn luôn nhận thấy sự biết ơn Khi chúng ta, họ hiện diện với chúng ta khi mà chúng ta bao dung được tất cả những cái mà chúng ta vô tình, vô thức mà lại nhìn nhận thấy không tốt xấu ở người ta. Và khi chúng ta đón nhận tất cả những cái đấy với cái tâm không an vui. Nhưng nếu ngược lại chúng ta an vui được, bao dung được và trân trọng biết ơn được, trân trọng được biết ơn được với bản thân, với tổ chức, với cộng đồng, với gia đình với xã hội chính là với từng người ở trong những cái tổ chức trong gia đình trong xã hội đấy 
và với chính mình thì đây chính là một cái trạng thái cao nhất mà chuyên gia chỉ điểm đấy là giàu tâm thái Thảo xin ngắn gọn khoảng 5 phút nữa xong Thảo xin phép Thảo 6 giờ 15 là Thảo lên đường về Phú Thọ tối hôm nay chúng ta lại giao lưu từ Phú Thọ nếu được thầy bạn quan tâm cái thứ ba thứ nhất là Thảo vừa nói về trí tuệ cái thứ hai là Thảo muốn nói về cảm xúc hay là chính là cái tâm thái đấy. và cái thứ ba là Thảo muốn nói về cột sống cái cột sống của chúng ta đấy là biểu hiện vật chất của chúng ta nơi mà cái tầm quan trọng của nó được thông qua cái việc nó chứa tùy sống và tất cả các cơ chế chức năng nó xảy ra đấy cái thứ hai là cái thông qua cái trạng thái cái kiến thức của y học cổ truyền liên quan đến hệ thống kinh lạc quyền động cái mà tất cả lục phủ ngũ tạng nó hiển lộ ra đấy thông qua cái hệ thống kinh lạc quyền đạo của chúng ta rồi cái về trường phái năng lượng khi tất cả các cái luân xa liên quan đến những cơ chế chức năng nào rồi thì cơ chế nhận thức của chúng ta thông qua giác quan kết nối trực tiếp thường trực vào vào hệ thống cuộc sống và cái thứ năm là cái cơ chế cái gọi là tính không ở trong lỗ nội tỉnh và cái này cũng được thể hiện trong cái mà khi thảo kết nối toàn bộ những cái cơ chế được thể hiện trong cái bài chia sẻ hơi thở và môn ngữ cuộc sống cũng như là tản mạng chia sẻ về cái nhân gọi là ngũ đức hay là gọi gọi là phẩm chất nhân lễ nghĩa chi tín kết nối với ngũ hành kết nối với ngũ dục kết nối với ngũ kẻ của chúng ta đấy là cái bài của hôm xưa và hôm qua và nếu chúng ta có một cái cuộc sống ngay thẳng kín khít hay còn gọi là một cái cuộc sống sinh lý luôn luôn ở cái trạng thái ngay thẳng kín khít biết cứng lúc nào biết thả lỏng lúc nào chủ động được cứng chủ động được thư giãn thì đấy là một cái biểu hiện đồng bộ của cái sự cân bằng của lục thủ ngũ tạng của phẩm chất của nhân cách và của nhận thức trong chính cơ thể chúng ta tại vì đấy nó là các chiều thể hiện của thông tin của vật chất của năng lượng và cái cột sống có thể nói là cột trụ của vũ trụ đang đại diện cho cái cơ chế đấy và một phần cái mà cuộc sống ước mơ đấy chính là khỏe đẹp và chính là khỏe đẹp kết nối với tất cả những cái kiến thức về trí tuệ về cảm xúc về cái cơ chế của cuộc sống thì chúng ta có thể nói phần nào thông qua những cái chia sẻ đây thì ít nhiều các thầy bạn các anh chị cũng nhận thức được là cái câu của thiền ngôn cái câu của những cái trí tuệ bậc xưa cuộc sống là chìa khóa của sự sống hay là các nhà huyền môn gần đây nói là tình trạng cuộc sống trạng thái nhịp điệu rung động năng lượng sống diễn ra trong cuộc sống quyết định cuộc đời này chúng ta đi về đâu và đi được bao xa Thảo rất là biết ơn cả nhà đã lắng nghe Thảo xin phép được dừng cái chia sẻ ở đây ạ rất là biết ơn và bây giờ là vì thời gian nó cũng hơi cận một tí 5 phút nữa là Thảo sẽ xếp đồ và đi xe máy sang 10 cây số xong đấy là có xe đón ở đấy để hành quân về quê và đến uh, sáng thứ tư thì lại quay lại Hà Nội rất là biết ơn và hẹn gặp cả nhà biết ơn cả nhà đã lắng nghe cảm ơn thầy hẹn gặp cả nhà rất là biết ơn chúc thầy uh, tượng lộ bình an cảm ơn uh, trường Hải Dương à, dạ. cảm ơn, thầy cảm ơn à. Ngọc Diệp <cười> biết ơn cả nhà tạm biệt nhé chúc ngày mới tốt lành xin phép tắt zoom ạ chúc cả nhà tốt lành <cười>